வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ஜெயிச்சங்களாக இருக்கட்டும் ரைட்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்டில் இருக்கட்டும் ஒரு டாக்டர் ஆக ஆனவங்க இருக்கட்டும் கவிஞராக இருக்கட்டும் ஒரு டைரக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு ஆக்டராக இருக்கட்டும் இனி என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஐயோ நான் அந்த லிஸ்ட்லாம் வரல அதை சொல்ல வரல சொல்கிறேன் நான் நினச்சி என்னோட என்னோடய சக்ஸஸ்க்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு எல்லாம் யோசிக்கும் போது ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது என்னென்னா அந்த ஒரு விஷயத்தை இப்போ சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்கிறேன் இவங்க எல்லோரும் மாறி 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 ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இவங்க உயரத்தை அடைகிறதுக்கு உயரத்தை அடையும் போது அங்கே நிற்க மாட்டுக்காங்களையா சிலவங்களாம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வந்து இந்த அந்த ஊர் என்ன ஊர் சொல்லி கொடுப்பா வாங்கி போட்டால் பிறகு போதும் அப்படிங்கிறது இந்த ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் தான் ஏன்னா அவன் லெவலே பத்தாயிரம் சம்பளம் ஐம்பதாயிரம் தான் அப்படி தான் பேசுவான் சிலவன் ஒருக்கு மூணு லட்சம் சம்பளம் தான் ஆ இனிய வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது அப்படியே செட்டில் ஆகிட வேண்டி தான் போனோம் ஏன் இவங்களுக்குலாம் இது போதும்னு ஆகுது மற்றவங்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயம் என்ன விஷயம் அது அவங்கள மாறி 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 ஜெயிக்க வைக்குது மாறி 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 அவங்கள வந்து மேலே போய்கிட்டே இருக்க வைக்குது என்னது அந்த அந்த ஒரு விஷயம் என்னது இப்போ முகேஷ் அம்பானியாக இருக்கட்டும் ரைட்டா எவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களும் கேட்டோம் எத்தனாயிரம் கோடியை வீடு கட்டுதாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கோடி குறைஞ்சிருக்கா அப்படி என்ன விஷயம் நம்ம ஒரு வீடு வாங்கினா ரிட்டர் ஆச்சுன்னா எப்படியும் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு லட்சம் இருபது லட்சம் கிடைக்கும்ப்பா அதை ஒரு வீடு வாங்கிட்டு மஞ்சள் பயந்து அடிச்சல்ல உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணியிருந்தோம் அவள் எத்தனாயிரம் கோடி வீடு வாங்கினது அப்புறம் இன்னும் முடியல கதை போய்கிட்டு இருக்கு என்னது அந்த ஒரு விஷயம் என்னது ஏன் மக்கள் வந்து அவ்வளோக்குள்ள அதில் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்காங்க அது எப்படி அந்த விஷயம் போயிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு விஷயம் என்னது என் கூட படிக்கும்போது நம்மளாம் சுமாராக படிக்கிறாள் ஒருத்தர் நோய் 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 படிச்சுட்டே இருப்பான் எங்கிட்ட நாங்கள்லாம் நைட் ஸ்டேட் டியூஷன் படிப்போம்ல அவன் பக்கத்து வீடு எல்லாம் ஜோடு படி தானே அந்த வீட்டுக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் சிவரரி குடிச்சானா வந்துடும் அதாவது சின்ன திண்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த வயசு வந்துட்டு நைட்டில் ஒன்றரை மணிக்கு சார எழுப்பி டவுட் கேட்டுட்டு இருப்பான் அவனை பார்த்து கிரளா இது நாங்கள் பத்து மணி கூட தூக்குறது பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரெண்டு மணிக்கு வந்து பாடத்தில் டவுட் கேட்டுட்டு இருக்கேன் என்ன விஷயம் அவனை வந்து அப்படி பண்ண வச்சிச்சு அவர் இப்போ லயன்ஸ் கிளப் டாக்டர் நம்ம கிளாஸ்மேட் என்னடா இது அந்த ஒரு விஷயம் என்னது ஏன் இவன் இப்படி பைத்தியம் மாதிரி இவனெல்லாம் முன்னேறி சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இருக்கானா நம்ம பண்ண முடியல என்ன விஷயம் அவங்க எல்லாரும் அவங்க செய்கிற விஷயத்தில் லவ் வந்துடும் அவங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ண நான் அந்த டைலாக் அடிக்கல நான் சொல்கிறது நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்களோ அது மேலே உங்களுக்கு ஒரு லவ் வரும் ஒரு டைரக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு ஆக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் இவங்களும் அதை விட்டால் செத்து போயிடுவாங்க ஏன்னா தே தே ஃபால் இன் லவ் வித் தட் ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்விம்மராக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கட்டும் வாலிபால் பெரிய ஆள்கள் யார் நீங்கள் எல்லாரோட ஸ்டோரியும் பாருங்கள் அவங்க ஒரு விஷயத்தில் வந்து தே ஜஸ்ட் ஃபால் இன் லவ் தட்ஸ் இட் அதில் இன்னொரு ஸ்டேஜ் உண்டு இஃப் யூஆர் ஃபால் இன் லவ் தட் டசன் மீன் யூ லேர்ன் யூ வில் இன் ரைட் அதில் அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அதை படிக்கிறது அதோட ஸ்கில்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது இது மாறி 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 அதை படிச்சுட்டே இருக்குது அது கஷ்டமான விஷயம் தங்கால் படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அமெரிக்கானுக்குள்ள படம் அதில் மூணு பெண் குழந்தைய வந்து அவர் வந்து குஸ்தி ஆக்குனார் முதல்ல அந்த குழந்தைகளை கூட்டிக் கொண்டு அவர் குஸ்தி படி சொல்லி கொடுக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு நான் செம்ம சந்தோஷம் ஆ நான் வந்து ஆம்பளை பையன் மாதிரி படிக்கும் நாங்கள்லாம் எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு படித்து தராங்க ஆனால் போக 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 தினமும் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுப்பி விட்டு அவங்கள வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கும்போது வலிக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு முடியாது எல்லா பிள்ளைகளும் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது நம்ம ஏன் அப்படி கஷ்டப்படுதோம் நம்மளால முடியலையே அப்படின்னு வலிக்கும் அவங்களுக்கு அது பிடிக்கும் ஆனால் வலிக்கும் என்கிட்ட சிலவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வீடியோ அனுப்பி வச்சா அந்த வீடியோ பார்க்கறது கூட வலிக்கு இவெல்லாம் எங்கேருந்து முன்னேறுவான் இவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் என் ட்ரைனிங் எடுக்க வராதிங்கண்ணா என்ட்ட வரையே வராதிங்க வலிக்கணும் வலிச்சு வலிச்சு கஷ்டப்படணும் அப்படி ஜெயிக்கணும் அந்த 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 டெடிக்கேஷன் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஃபால் இன் லவ் வித் தட் கேம் இப்போ எனக்கு யோசிக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவரில் மற்ற ஃப
எந்த பாட்டை கேட்டால் ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கேட்பேன் அதுக்கு மேலே கேட்டால் எனக்கு ஏதோ வேலை பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகிரும் எனக்கு அதில் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஒரு சுகமாக இருக்கும் அது செலக்டட் பாட்டில் ஒன்று ரெண்டு பாட்டு பிடிக்கும் அவ்வளோதான் மற்ற பாட்டை நான் கேட்க முடியாது எனக்கு அது ஒரு பெரிய வேலை மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா பாட்டு கேட்குறது எனக்கு வேலை இது ஒரு புக்கு பிடிக்க சொன்னால் ஐ லவ் இட் ஏன் நான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த படிக்க சொன்னால் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த மாதிரி வீடு எடுக்க சொன்னால் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் படித்து 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 எங் சொல்லணும் படித்து 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 போய் சொல்லணும் அப்படின்னு அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த வெறி அந்த அந்த பாஸ் அந்த அந்த லவ்வும் வந்துடும் அதனால தான் உங்களை போய் ரீச் ஆகுது அதில் நான் எந்த தடங்களும் வைக்கிறது கிடையாது பூசி பொழுவது செட்டிங் பண்ணி ஆ ஊய் அப்படிலாம் பேசுகிறது இந்த கதையெல்லாம் கிடையாது என்ன உண்டை போட்டு உடைச்சி போயிட்டு இருப்பேன் நான் சப்பே பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் அந்த கதை எனக்கு தேவையில்லை பார்க்கணா பாரு ஏன்ட்ட கரெக்ஷன் பண்ணால் எல்லாம் வைக்காது பிடிக்காது ஐ ஜஸ்ட் ஃபால் இன் லவ் வாட் ஐம் டூயிங் இட் ஸோ அதனால தான் உங்களை மாதிரி விலை உயர்ந்த நண்பர்கள்லாம் எனக்கு கிடச்சிருக்காங்க நீங்கள் என்ன தொழில் செய்தீங்களோ யூ ஷுட் ஃபால் இன் லவ் வித் தட் ஃபால் இன் லவ் தட்ஸ் இட் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து நாலு பேர் முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் தப்பு தப்பு நீங்கள் வந்து முன்னேறது கஷ்டம் நாலு பேர் முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுறதுக்கு வாழாதீங்க அவன் நாளைக்கு உனக்கு மொட்டை வாழும்னு சொல்லுவான் அல்லது நெட்டை வாழும்னு சொல்லுவான் எல்லாம் சொல்லுவான் அவன் அவனுக்காக நீங்கள் வாழ்ந்து காட்டையும் முடாது வாழ்ந்து காட்டக்கூடாது அப்படி அவன் பாராட்டா பாராட்டு போகிறான் ஆனால் உனக்கு தெரியுமா உன்னை நீ நல்லா இருக்கே அது மட்டும் வாழு நான் எனக்காக மட்டும்தான் வாழ்கிறேன் எவன் என்ன சொல்லுவான்னு வாழ்ந்தே கிடையாது என்னோடய வீடியோஸை எடுத்துக்காட்டு யார் என்ன நீங்கள் நீங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சே உங்களுக்கு உங்களுக்கு தகுந்த ஒரு கூட்டம் உங்களும் சேரும் நீங்கள் பொய்யாக இருந்தீங்கன்னா பொய்யாக ஒருத்தர் வருவான் அவனும் இருக்க மாட்டான் நீங்கள் இருக்க மாட்டான் நீங்கள் யாருன்னு உனக்கே தெரியாது அவன் யாருன்னா அவனுக்கு தெரியாது இது ஒரு கூட்டம் இந்த கல்யாணம் முடிக்கும் சரி லவ் பண்ணிஞ்சு இதெல்லாம் அப்படி தான் நடக்குது லவ் பண்ணும்போது நீ நீனாக இருந்து அவன் அவனாக இருந்து அப்படி ஒரு லவ் ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த லவ் கிடைச்ச வரைக்கும் போகும் அவளுக்கு பிடிக்கிறதுக்காக நீ ஒரு மாட்டை மாட்டி எப்படி ஆக்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா அவள் உனக்கு பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பா கடைசியில் ரெண்டு பொய்யான ஆக்டிங் நடக்கும் உடஞ்சி ஒரு நாள் அந்த கா பலூன் இருக்குல்ல அதில் ஓட்டை போட்டு காற்று புசுன்னு போயிடும் ஏன் இதாக இது அப்படிமா முடிஞ்சு போச்சு கதை என்ன செய்கிறீங்களோ அதில் உங்களுக்கு வெறி வரணும் பாசம் வரணும் ஏன் என்ன நினப்பான் யாருக்காக வாழணும் ஊருக்காரனாக வாழ்ந்து காட்டணும் என் நாலு பேருக்கு வாழ்ந்து காட்டணும் என்னை வந்து கேள்விப்படுத்தனுக்கு வாழ்ந்து காட்டணும் நோ 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 உங்களோட உங்களோட கோல் வந்து ரொம்ப சின்னது உங்களோட ரொம்ப கோல் ரொம்ப சின்னது நீங்கள் முன்னேறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க கண்ணில் அந்த நாலு பேரை என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லலாம் அதெல்லாம் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் வளர்த்துக்கிட்டீங்க அந்த ஸ்டெடியை வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்கேனாலும் யாரும் அடிக்கலாம் அந்த தூரம் எங்கே வேணாலும் போகும் நான் கோவாவில் எனக்கு ஒரு டார்கெட் நான் சேல்ஸ்மேன் வளர்க்கும் போது கோவா போகும்போது என்னோடய ஒரு வருஷம் பட்ஜெட்டு ஒரு வருஷம் டார்கெட்டை வந்து மப்புசாங்கிற இடத்துல டிவி நாயக்குன்னு சொல்லிட்டு மப்பு சாய்க்கு முன்னாடி ஒரு கடை இருக்குது பேரை கூட சொல்லுண்ணே அவங்ககிட்ட போய் இந்த க்ராஷ்வெட் பின்ஸ் இந்த ஸ்வெட்டர்லாம் பண்ணுவாங்களா அந்த ஊட்டியில் நீடில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கும்போது நான் அதில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு தேர்ட் கிரேட் சேல்ஸ்மேன் அதில் வேலை பார்க்கும்போது அப்போது நான் போய் வருஷத்துக்கே உள்ள ஒரு டார்கெட்டை வந்து அந்த அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணேன் அப்போ தான் பார்த்தா இவர் என் வருஷத்துக்குள்ள டார்கெட்டை அவர் ஒரு கடையில் ஊற்றிட்டுருக்காரு என் வருஷத்துக்குள்ள டார்கெட்டை ஒரு கடையில் ஒரே நேரம் ஒரே ஆர்டரில் நான் புக் பண்ணிட்டு வந்தேன் எதுக்கு நாலு பேர் நல்லா இருக்கணும் நாலு எங்கள் பாஸ் பெருசாக நீ நினைக்கணும் என் 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 கப்பில் என்ன தான் பெருசாக பேசணும் நான் என் நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் என்னை எல்லோரும் மதிக்கணும் அந்த இடத்துல அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருந்துச்சு அவ்வளோ சான்ஸ் இருந்துச்சு அடித்தேன் அவ்வளோதான் நான் வந்துட்டு அந்த ஆர்டர் கொண்டு எழுதி டெய்லி சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் எழுதி எங்கள் பாஸ் கீபில் வச்சுட்டேன் எங்கள் பாஸ் மகளுக்கு இப்போ பர்த்டே கல்யாணம் வரப்போகுது நான் சீக்கிரம் அந்த கல்யாணத்தில் போவேன் உங்களுக்கு நான் லைவ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த பாஸ் என்னோட சூப்பர் பாஸ் என் வாழ்க்கையில் நான் அவங்க கூட இருக்கும்போது சம்பாரித்தது வேணா ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் நிறைய அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்க கூடாதுங்கிற பாடம் நான் படித்தேன் அவங்க பேர் வந்து மிஸ்டர் ஃபெர்னாண்டோ நீடில் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாங்க இப்போ அவங்க அந்த கம்பெனியில் இல்லை அவங்கள்ட்ட தான் படித்த விஷயங
ஆமா இது என்ன எழுதிருக்கீங்க டி சார் ஒழுங்கா டெய்லி சேல்ஸ் கூட ஒழுங்கா போட்டது தெரியாது வேலை தான் ஒழுங்கா பார்க்க தெரியாது இதுமா பண்ண தெரியாது இல்லை சார் என்னாச்சு சார் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னாச்சு சார் அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்டேன் இது நம்மளோட ஒரு வருஷம் பட்ஜெட் அது கீழே எழுதிருக்கீங்க ஆர்டர் அவ்வளோ எழுதிருக்கீங்க அந்த ஆர்டரை பார்த்து எழுத தெரியாதா அப்படின்னாரு நாங்கள் என்ன நண்டு இல்லை சார் அது ஆர்டர் அவ்வளோதான் என்னது இல்லை அவ்வளோ ஆர்டர் அவ்வளோ ஆர்டர் தான் எட்டு வந்தேன் ஆர்டர் அவ்வளோ எடுத்தீங்களா கிறுக்கு பிடிச்ச மனுஷனாக இருப்பாங்க அவர் அப்படி அதுக்கு திட்டார் நீங்கள் சொல்லுது கிடையாது இவ்வளோ பெரிய ஆர்டர் எடுத்துருக்கீங்கன்னு இது சொல்லுது என்ன இருக்குது சார் நீங்கள் தப்பான பட்ஜெட் வச்சுருக்கீங்க அங்கே அவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு இருந்திருக்கு நான் பண்ணினேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அவர் என்ன பண்ண திட்டிட்டு போயிட்டு இது நாலு பேருக்காகையோ நம்ம கம்பெனியில் பெரிய லெவலாகணுமோ நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணோம் பெரிய லெவலில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எந்த விஷயத்துலையும் பெரிய லெவலில் போக முடியாது புரியுதா உங்களுக்காக வாழுங்க நீங்கள் என்ன விஷயம் செய்தீங்களோ யூ ஃபால் இன் லவ் வித் தட் கேம் ஃபால் இன் லவ் தட்ஸ் இட் நீங்கள் உங்கள் கேம் நீங்கள் நான் என் படிப்பு என் ட்ரைனிங் மார்க்கெட்டில் எவன் எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கான் எவன் என்ன பண்ணுறான் நான் மார்க்கெட்டில் எங்கே இருக்கேன் நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கேன் நாலு பேர் முன்னாடி என் லெவல் என்ன இந்தியாவில் நான் எத்தனாவது பொசிஷனில் வரேன் சார் உங்கள் வீடியோ ஏன் சார் பாப்புலராகவே இல்லை எனக்கு தேவையே இல்லைப்பா தான் பாப்புலராக நான் எவங்க கூட போட்டி வச்சு அவன் லிஸ்ட்டில் போனால் தான் நான் பாப்புலர் பற்றி பேசுவேன் எனக்கு அதுக்கும் ஜம்மதம் இல்லையாப்பா நான் ஏன் உண்டு என் வேலையை உண்டுட்டுருக்கேன் எனக்கு ஏன் டார்கெட் ஏன் வேலை என்னோடய ஐடியாஸ் நான் எப்படி பியூராக உள்ளேருந்து என்ன வருதோ அப்படி தான் இருக்கேன் எனக்கு யார் கூடையும் கம்பேர் பண்ணி ரெண்டாவது ஆள் மூணாவது ஆள் இந்த கதையே கிடையாது எனக்கு தேங்க்யூ